الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد غني ترقرية سهادر لي بريور لي تاي مار لي على بلا كرنا يوم نهريلا كربيم كنده يلا ملا الله رب العالمين ودي Pair atau lal Allah Subhanahu Taala Allah Subhanahu Taala awal nuriya maafirum kirbe ya ha, nampu nuriya ward ke ille, nampu nuriya hayat ille, minum mori ramalanai sendi ke kuriya, baki atai Allah nama kulluru ilorukum. வணக்கிறேன். Indonesia இந்த மாதத்தில் அல்லாவுடைய குரான் இருங்கிது என்பது நாள்தான் சாரு ரமலான் அல்லதி உன்சில பிகில் குரான் உதன் லின்னாசி வை பையினாத்தி மினல் ஹுதா ரமலான் மாதத்தில் அல்லாவுடைய குரான் இருங்கியது உலக மக்கல் இல்லோருக்கும் நேருவழிகாகவும் இதுதான் நேருவழிக அந்த அலவுக்கு இந்த ரமலான் மாத்திருக்கிய உலவு மகத்தோமம் சிரப்பும் அந்த காரணமே இந்த மாத்தில் குரான் இரங்கிது என் பதினால் தான் அந்த அடிப்படையிலே நாம் அல்லாவுடைய குரானோடு நிருக்கத்தை அல்லது உரவை வலுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய மாதம் இந்த ரமலானுடைய மாதம் நாம் பார்ப்போம் என்னால் கண்ணிர் விட்டு அழும் அலவுக்குத்தான் நமக்கும் அல்லாவுடைக் குரானுக்கும் உள்ள உரவு தர்க்காலத்தில் இருக்கின்றது என் என்றால் இன்றைய காலத்து மக்கலை சமுகர் இதியாக அல்லது அவருடைய வையதிர் இதியாக பார்ப்போம் என்னால் முதியோர்கள் நடுனிலை வையதினர்கள் இலைங்கர்கள் என்று மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் முதியோர்கள் குரானுக்குள்ள தொடர்பு என்ன வென்றால் அவர்கள் இன்னும் அந்த அவர்கள் காலத்திலே எதை மார்க்கமாக படித்தார்களோ அதைத்தான் மார்க்கம் என்று நம்பிக்கொண்டு அது குரானுக்கு முரணாக இருந்தாலும் ரசுல்லாவுடைய வாழ்க்கைக்கு முரணாக இருந்தாலும் இல்ல நாங்க இந்த காலத்தில் எங்க ஆரம்ப காலத்தில் எதை மார்க்கம் என்ற பேரில் எங்களுடைய லப்புமாறு சொல்லிக் கொடுத்தாங்களோ அந்த லெப்பை மார்கள் சொல்லிக் கொடுத்ததான் எங்களுக்கு மார்க்கம் அதைத்தான் இன்றலும் பின்பற்றுவோம் என்ற மனுனலையில் தான் இன்றைய முதியவர்கள் பலவேர் இருக்கின்றார்கள் இல்லா மாஷால்லா ஒரு சிலவேர் மன மாற்றங்கள் திருத்தங்கள் விலக்கங்கள் பெட்டிருக்கலாம் அனை பெரும்பாலன முதியவர்கள் நாங்க எங்க காலத்தில இலைங்கிருளுக்கும் பெட்டுவருளுக்கு மத்திலே பல குடும்பங்கள் பிரச்சின வருது இலைங்கிருள் மாஷால்லா இன்றே காலத்திலே ஒருளோ மார்க்கத்தை விலங்க குடியவரலாகும் ஒருளோ மார்க்கத்தை தெலிவாக புரிய குடியவரலாம் இலைங்கிருளுக்கின்றார்கள் ஆனால் இவர்கள் 
ஆக வயோதிகர்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மார்க்கம் என்று எதை தீர்மானித்து விட்டார்களோ அதுதான் மார்க்கம் அல்லாடைய குரான்ல என்ன இருக்குது நான் சொல்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க அதை பத்தி நான் கவலைப்படுறதும் கிடையாது யோசிக்கிறதும் கிடையாது அதற்கு அடுத்தபடியாக நடுத்தர வயதினர்கள் மிடில் கிளாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நடுத்தர வயதினுடைய நிலைமையை பார்ப்போம் என்றால் அவர்கள் இங்கிட்டும் இல்லை அங்கிட்டும் இல்லை லாயிலா ஹவுலாய் ஒலாயிலா ஹவுலாய் அல்லா குரான் சொல்ற முதபுதவீன பயனதாலைக்கு இந்த பக்கம் இல்ல அந்த பக்கம் இல்ல ரெண்டுக்கு நடுவில் ஆடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மனநிலை தான் பெரும்பாலும் நடுநிலையானவர்கள் நடு நடுத்தர வயதினர்கள் அவங்க வயதுல மட்டும் நடுத்தரம் இல்ல மார்க்கத்திலே நடுத்தரம் தான் இந்த பக்கம் சொன்னா அந்த பக்கம் கேட்டுப்பாங்க அந்த பக்கம் சொன்னா இந்த பக்கம் கேட்டுப்பாங்க இந்த மாதிரி மனநிலை மூன்றாவது தரத்தில் இருக்கக்கூடிய வயது அளவிலே மூன்றாவது நிலையில் இருக்கக்கூடிய வயோ இளைஞர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இவர்கள் தான் இன்றைய காலகட்டத்திலே மார்க்கத்தை தெளிவாக புரியக்கூடியவர்களாகவும் விளங்கக்கூடியவர்களாகவும் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மிக்கவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள் அதற்கு இன்றைய காலத்தினுடைய மீடியாக்களுடைய வளர்ச்சியும் தகவல் தொடர்பு சாதனங்களுடைய வளர்ச்சியும் மிக முக்கியமான காரணம் ஒரு இளைஞன் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டே இங்கிருந்து சவுதியில் உள்ள ஆளும் இடத்துல ஃபத்வா கேட்க முடியும் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே கத்தாரில் உள்ள முஃப்தி முஃப்தி இடத்திலே மார்க்க விளக்கம் கேட்க முடியும் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே அமெரிக்காவில் உள்ள மார்க்க அறிஞர் இடத்துல இஸ்லாமிக் ஸ்காலர் இடத்துல விளக்கம் கேட்க முடியும் அந்த அளவுக்கு தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் வளர்ந்து விட்டதுனாலும் மார்க்கத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இளைஞரிடத்திலே அதிகமாக வந்ததுனாலும் அதே நேரத்தில் உலகளாவிய அளவிலே இஸ்லாமிய எதிரிகள் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக செய்யக்கூடிய சூழ்ச்சிகளை இளைஞர்கள் விளங்கிக் கொண்டதனாலும் நாம் அல்லாடை மார்க்கத்திலே உறுதியாக இருக்க வேண்டும் பிடிமானமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இளைஞர்களிடத்திலே மாஷா அல்லா இன்றைய காலகட்டத்திலே மிக அதிகமாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம் ஆனால் அந்த இளைஞர்கள் சரியான முறையில் வழிநடத்தப்படாததினால் சரியான நெறியிலே அவர்கள் அவர்கள் வழிநடத்தப்படாததினால் சரியான திசையை நோக்கி அவர்கள் செலுத்தப்படாததினால் அவர்களுடைய ஆர்வமும் அந்த வேட்கையும் அல்லாட தீனல் இஸ்லாத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அல்லாட தீனல் இஸ்லாத்தை பின்தொடர்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற அந்த ஆர்வமும் வேட்கையும் சில சமயங்களிலே ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி ஒரு கோலை நோக்கி அச்சீவ் பண்ணுவதற்கு பதிலாக அது பல நேரங்களில் ஸ்பிரிட் ஆகிவிடுகின்றது சிதறி விடுகின்றது அவருடைய சிந்தனை அதனால் சில பல நேரங்களிலே இளைஞர்கள் தடுமாற்றத்திற்கு ஆளாகக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கின்றோம் இந்த நிலையில் தான் சகோதரர்களே மூத்த வயதினராக இருந்தாலும் சரி நடுத்தர வயதினராக இருந்தாலும் சரி அல்லது இளைய வயதினரா வயதினரான இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லோருக்கும் வழிகாட்டி அல்லாடி தீன் குரான் அல்லாவுடைய அருள்மறை குரான் இந்த அருள்மறை குரானை தங்களுடைய வாழ்க்கை நெறியாக எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்வார்களே ஆனால் நிச்சயமாக இந்த அருள்மறை அவர்களை நேர் வழியில் செலுத்தும் சரியான பாதையில் அவர்களை வழி நடத்தும் இறுதியாக அல்லாவுடைய திருப்பொருத்தத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் ஆனால் இந்த ஒரு ஆணை அணுகுவதற்கென்று சில வழிமுறை இருக்கின்றது அல்லா ரப்புல் ஆலம் திருமலை சொல்கின்றான் இன்றைக்கு ஆயத்தில் வருது இன்னைக்கு முதல் நாள் ரக்காத்தில் தராவில ஓதின ஆயத்தில் வருது யுதுல்லு பிஹி கசீரம் யஹதி பிஹி கசீரா ஒமா யுதுல்லு பிஹி இல் அல் ஃபாசின் இந்த குரானை கொண்டே அல்லா பல பேரை நேர் வழியில் செலுத்துவான் பல பேரை வழிகெடுப்பான் இந்த குரானை கொண்டே பல பேரை நேர் வழியில் செலுத்துவான் இந்த குரானை கொண்டே பல பேரை வழிகெடுப்பான் அப்ப இங்க நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் குரானை கொண்டே அல்லா வழிகெடுப்பான் என்றால் அது யாரை குரானை கொண்டே நேர் வழிபடுத்துவான் என்றால் அது யாரை எந்த மக்களை அல்லா குரானை கொண்டு நேர் வழிபடுத்துவான் எந்த மக்களை அல்லா குரானை கொண்டு வழிகெடுப்பான் என்று பார்ப்போம் என்றால் அருமை சகோதரர்களே அல்லாவுடைய குரானை அணுக வேண்டிய முறையில் சரியான வழியில் அணுகுவார்கள் எனால் அவர்களை இந்த குரான் வழி நடத்தும் நேர் வழி காட்டும் அணுக வேண்டிய வழி என்ன அல்லாவுடைய குரானை அல்லாவுடைய ஹபீப் சல்லா அலிசி எப்படி விளங்கினார்களோ அப்படி விளங்க வேண்டும் அல்லாவுடைய ஹபீப் சல்லா அலிஸ்லாம் சஹாபாக்களுக்கு எப்படி விளக்கினார்களோ அப்படி விளங்க வேண்டும் சஹாபாக்கள் எப்படி விளங்கினார்களோ அப்படி விளங்க வேண்டும் அல்லாவுடைய குரானை அல்லாவுடைய ரசூல் வழியாக சஹாபாக்கள் மூலமாக நாம் குரானை விளங்கும் பொழுதுதான் இந்த குரான் நம்மை நேர் வழியில் செலுத்தும் இதை விட்டு விட்டு தான் தோண்டித்தனமாக தன்னுடைய அறிவுப்படி தன்னுடைய விளக்கப்படி எனக்கு இல்லாத அறிவா எனக்கு என்ன குரானை கட்டுப்படுத்த முடியாதா குரான் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாதா அல்லாவே குரான் சொன்னான் குரான் குரான் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாதுங்கிறான் அதனால் நான் என்னுடைய அறிவு விருது ஆராய்ச்சி செய்கிறேன் என்னுடைய சிந்தனையை வைத்து ஆராய்ச்சி செய்வேன் எனக்கு அல்லா ரசூலும் தேவையில்லை சஹாபாக்களும் தேவையில்லை முஃபசீர்கள் தேவையில்லை எனக்கு நல்ல அறிவு கொடுத்திருக்கான்ல அந்த அறிவை கொண்டு யோசிப்பேன் சிந்திப்பேன் என்று தன்னுடைய அறிவை மட்டுமே அல்லாவுடைய குரானுக்கு உரைகளாக பயன்படுத்திக் கொள்வான் என்றால் அந்த அறிவு இவனை நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் இவனை குரான் மூலமாக வழிகெடுத்துவிடும் அப்படி வழிகெடு
இன்னைக்கு உலகத்துல இன்னைக்கு உலகத்துல ஒரு கூட்டம் இருக்குது அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்தை விட சஹாபாக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை விட நம்முடைய சலஃபு சாலிஹின் என்று சொல்லக்கூடிய முன் சென்ற நல்லோர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்தை விட முக்கியத்துவத்தை விட அல்லாவுடைய குரானுக்கு அதிகப்படியான முக்கியத்துவத்தை கொடுப்பார்கள் ஆனால் அந்த முக்கியத்துவம் அவர்களை எங்க கொண்டு போய் சேர்த்துருச்சு குஃபுர்ல கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டது காஃபிராகி விட்டார்கள் யார் நமக்கு தெரியும் இந்த பத்தொன்பது குரூப் குரான் மட்டுமே போதுங்கிற குரூப் குரானுக்கு அப்படி முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க குரான எங்களை மாதிரி யாரும் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாதுங்குவாங்க குரானுக்கு அப்படி விளக்கம் சொல்லுவாங்க குரானுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க எந்த அளவுக்கு என்றால் அல் குரானுக்கு விளக்கமாக அல்லா ரசூலே தேவையில்லை சஹாபாக்கள் தேவையில்லை இமாம்கள் தேவையில்லை முஃபசீர்கள் தேவையில்லை நம்ம நம்ம அறிவு கொண்டு மட்டுமே சிந்திக்க முடியும் என்று சிந்திக்க ஆரம்பித்ததன் விளைவு இதே குரான் சகோதரர்களே அவர்களை நரகவாதிகளாக மாற்றிவிட்டது காஃபீர் எல்லாம் மாத்திருச்சு கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டாங்க லா இலாக மட்டும்தான் முகமது ரசூல் தான் தேவையில்லை அஷ்வத் அல்லா இலாக இல்லல்லா மட்டும்தான் அஷ்வத் அண்ணன் முகமது ரசூல் தான் தேவையில்லை சஹாபாக்கெல்லாம் நவுதுபில்லா வழிகேற்றவர்கள் சஹாபாக்கெல்லாம் நேர்வழியை விட்டு பிறந்தவர்கள் சஹாபாக்கெல்லாம் பைத்தியக்காரர்கள் நவுதுபில்லா என்று சஹாபாக்களையும் அல்லா ரசூலையும் திட்ட ஆரம்பித்து கடைசியில தங்களை தாங்களே காஃபிர்லாகவே ஆக்கிவிட்டார்கள் இதைத்தான் ரபுல்லான்னு சொல்கின்றார் யுதில்லு பிஹி கசீரன் உயதி பிஹி கசீரா இந்த குரான் பல பேரை நேர்வழியில் திருத்தும் பல பேரை வழிகெடுத்து நரகவாதிகளாக ஆக்கிவிடும் அல்லாவுடைய குரானை விளங்குவதற்கு அல்லாஹ் ரசூலுடைய தொடர்பு முக்கியத்துவம் முக்கியம் அல்லா ரசூலை விளங்குவதற்கு சஹாபாக்களுடைய தொடர்பு முக்கியம் எப்படி ஒரு கூட்டம் அல்லா ரசூலை திட்டி அல்லா ரசூலை ஏசி அல்லா ரசூலை கேவலப்படுத்தி இழிவுபடுத்தி காஃபிர் ஆகிவிட்டார்களோ இப்ப இன்னொரு கூட்டம் உருவாகிட்டு இருக்குது அடுத்த தரஜா அல்லாவுடைய ரசூலுடைய சஹாபாக்களை இழிவுபடுத்தி சஹாபாக்களை கேவலப்படுத்தி சஹாபாக்களை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை சஹாபாக்கள் எல்லாம் தேவையில்லை அவங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை சஹாபாக்கள் வந்து அப்படி ஒன்று முக்கியமான ஆளுகள் எல்லாம் கிடையாது அவங்களை சஹாபாக்கள்லயும் ஒருத்தர் விபச்சாரம் பண்ணியிருக்காரு ஒருத்தர் திருடி இருக்காரு ஒருத்தர் பொம்பளை கை பிடிச்சிருக்காரு சாராயம் பிடிச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி ஆளெல்லாம் சஹாபிகள் இருந்திருக்கிறாங்க ஆக இவங்கெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுமா எந்த அளவுக்கு என்றால் நவுது இல்லை அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் நாக்கின் மீது பல்லு போட்டு நாக்கில் நரம்பு இல்லைங்கிற காரணத்தினால என்ன தெரியல அதற்கு முக்கிய காரணம் அல்லாஹ் மறுமைன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறான் அந்த மறுமையில நம்மளை விசாரிப்பான் மறுமையில அல்லாட பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் என்ற கொஞ்சம் கூட அந்த பயம் இல்லாததுனால கொஞ்சம் கூட அந்த பயம் இல்லாததுனால நாக்கு மேல பல்ல போட்டு ஒருத்தன் பேசுறான் இப்படி பாச என்னங்க அவன்லாம் ஒரு மனுஷனா ரவுது பில்லா இப்படி இதே வார்த்தை இப்படி பாச என்னங்க அவன்லாம் ஒரு மனுஷனா இருந்தாலே முழுமையாக <laughs> குரான் விரிவுரையாளர்களுக்கு மத்தியில கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுச்சு சொன்னா இந்த ஆயத்துக்கு இதா அர்த்தமா அது அர்த்தமா அப்படின்னு கருத்து வேறுபாடு பட்டா இறுதி கூட்டாக யாரை தீர்மானிப்பாள் அதற்கு அப்துல்லா இப்ப அப்பாஸ் தீர்மானிப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் ரசூல் தான் துவா செஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தான் குரானோட எல்லா ஞானம் இருக்குது என்று உலகத்தில் உள்ள ரசூல்தாய் சல்லல்லா காலத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரை உலகத்தின் அனைத்து உம்மத்தினராலும் மதிக்கப்படக்கூடிய அதற்கு அப்துல்லா இப்ப அப்பாஸ் ரஜி அல்லாஹத்திலானோ ஆம்பளை பசங்களை சுய இன்பம் அனுபவிக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கிறாங்களா அதனால இவரெல்லாம் ஒரு மனுஷனா என்று நவுது பில்லா ஒரு இப்ளீஸ் நாக்கின் மீது பல் போட்டு அதில் இப்ரு அப்பாஸ் ரஜி அல்லாஹத்தில பத்தி பேசுறாங்க அப்ப இவரோட நிலை என்ன ஆகும் அல்லாஹ் ரசூல நேரடியாக திட்டமே அவன் காஃபிரா போயிட்டான் இஸ்லாத்தில் வெளியே போயிட்டான் இந்த குரானை கொண்டே அல்லாஹ் பல பேர் நேர்வழி செலுத்துவான் இந்த குரானை கொண்டே பல பேர் வழிகெடுப்பான்னு சொல்லி அல்லாஹ் வழிகெடுத்துட்டான் இன்னைக்கு அடுத்த கட்டம் என்ன அப்படின்னா அல்லாஹ் ரசூலுடைய சஹாபாக்களை இயேசுபவர்கள் சஹாபாக்களை திட்டுபவர்கள் அதனாலதான் சகோதரர்களே சஹாபாக்களை ஒருத்த நம்பல அப்படின்னு சொன்னா சஹாபாக்களுடைய நம்பகத்தன்மை போயிடுச்சுன்னு ஒருத்த நினைச்சாண்டா அவனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் அல்லாவுடைய குரானை நிராகரிப்பான் அல்லாவுடைய குரானை நிராகரிச்சிருவான் அல்லா குரானை பொய் என்றுவான் ஏன் எம்பெருமானா சல்லாஹூ அலைவு செல்லம் அவர்களிடத்திலிருந்து இந்த அருள்மறை குரான் நம் வரை வந்து சேர்ந்ததே சத்திய சஹாபாக்கள் மூலமாகத்தான் சஹாபாக்கள் மூலமாகத்தான் குரானை சேர்ந்துச்சு ரசூல்லா சல்லாம் காலத்திலே இப்படி புத்தக வடிவில் குரான் கிடையாது பெருமானா சல்லல்லா அலத்திலே வஃத்துக்கு பிறகு ரசூல்லா இஸ்லாத்து வஃத்துக்கு பிறகு அதற்கு அவ்வக்க சித்திய ரதி அல்லாஹத்தானோ அதற்கு உமர் ரதி அல்லான கூட்டம் ஆலோசனை பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க உமரை 
குரான் அங்க 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 ஆள் ஆள்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருக்குது இவற்ற ஒரு அஞ்சு ஆயிரத்தை அவற்ற ஒரு பத்தாயிரத்து இவற்ற ஒரு சூறா அவற்ற ஒரு சூறா இப்படி செதறி கிடக்குது இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஒருநிலைப்படுத்தி குரானை ஒன்று சேர்த்தா என்ன அப்படின்னு அதற்கு அவங்க சித்திய கிரதி இல்லானோ உமர் அதிலாண்ட ஆலோசனை பண்றாங்க அப்படி ஆலோசனை பண்ணும் பொழுது உமர் அதிலான்னு சொல்றாங்க என்ன அவபக்கரே கைஃப தஜ்ரி ஊ கைஃப தஜ்ரி ஊ பீமா லா எஜ்ரி உன் நபி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அல்லாட தூது சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்களே செய்ய துணியாத காரியத்தை நீங்க எப்படி செய்ய துணிஞ்சிங்க ஏன்னா அல்லா ரசூல் அப்படி செய்யல குரான ஒருமுகப்படுத்தல ஒருநிலைப்படுத்தல ஒன்று சேர்க்கல அவங்களே செய்ய துணியாத காரியத்தை நீங்க எப்படி செஞ்சீங்க உங்களுக்கு எப்படி தைரியம் வந்துச்சு அப்படின்னு ஓரத்தில் கேட்டாங்க அவங்க சித்திக்கு ஆஃப் ஆஃப் ஆயிட்டாங்க நம்ம வாஸ்தவம் தானே அப்படின்னு ஆனால் கொஞ்ச நாள் போது மறுபடி தேவை ஏற்படுது இப்படி அவசரத்துக்கு ஒரு குரான் எடுக்கணும்னாக்கா அந்த அவர்கிட்ட உள்ள ஆயத்தை கொண்டாப்பா இவர்கிட்ட உள்ள ஆயத்தை கொண்டாப்பா இந்த இவர் நாலு ஆயத்து இருந்தா அதை கொண்டா அப்படின்னு கேட்க வேண்டி இருக்குது அதனால பார்த்தாங்க இது மறுபடி உமரதில் கூட ஆலோசனைப்படுறாங்க இல்ல உமரே இன்னைக்கு காலத்தின் தேவை இது என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க உமரதிலான ஒத்துக்கல இப்படி மீண்டும் மீண்டும் அதற்கு உமரதி எல்லாத்திலானுக்கும் அதற்கு அவ்வளவு சித்தியகரிலானுக்கும் வாக்குவாதங்கள் வாத பிரதிவாதங்கள் தொடர தொடர கடைசியில உமரதி எல்லாம் சொன்னாங்க அபுபக்கருடைய உள்ளத்தை அல்லாஹ் விசாலமாக்கியதை போன்று என்னுடைய வில்லத்தையும் அல்லாஹ் விசாலமாக்கினான் எனக்கு புரிய வச்சான் அல்லாஹ் இந்த தேவைய எனக்கு அல்லா புரிய வச்சான் எனக்கு விளங்க வச்சான் உமா அபுபக்கருடைய ரதி அல்லாஹத்தினுடைய உள்ளத்தை விசாலமாக்கியதை போன்று அல்லாஹ் என்னுடைய உள்ளத்தையும் விசாலமாக்கினான் சரி ஓகே ஒரு குரான ஒரு படுத்தலாம் ஒன்று படுத்தலாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சாங்க அப்பதான் ஜெய்து பண்ண சாபித் ரதி அல்லாஹத்திலானோ பெருமானா சல்லாஹ் காலத்துல காத்திபுல் வகியா இருந்தாங்க வகியை எழுதக்கூடிய சஹாபி அந்த சஹாபிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுக்கலாம் அவர் தான் இதுக்கு பொருத்தமான ஆளு சொல்லி அவரை கன்வீனரா போட்டு அதனால செய்து பண்ண சாபித் ரதி அல்லாஹத்திலானோ கன்வீனரா போட்டு அவங்களுக்கு கீழே சில சஹாபாக்களை போட்டு நீங்க இந்த குரான ஒன்று சேர்த்து கொடுங்க அப்படின்ட்டாங்க எனக்கு உமர் ரதி அல்லாஹு தலானோ ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திலே ஒரு மலையை நகற்றும்படி உத்தரவிட்டு இருந்தால் அந்த வேலை எனக்கு ரொம்ப லேசா இருந்திருக்கும் ஒரு மலைய பரங்கி மலையை தூக்கி பட்ட பாத்திரத்தில் தூக்கி வைப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா எனக்கு அந்த வேலை ரொம்ப லேசா இருந்திருக்கும் ஆனா எனக்கு குரானை தொகுப்பதற்காக கொடுத்த வேலை இருக்குது பாருங்க அவ்வளவு கடினமான வேலையா இருந்துச்சுட்டாங்க அப்ப அந்த நேரத்துல ஒவ்வொரு சஹாபிட்ட உள்ள குரானையும் ஒவ்வொரு ஆயத்தையும் ஒவ்வொரு சூறாவையும் வாங்கி தொகுத்து அதை சரிநிலைப்படுத்தியது சமானப்படுத்தியது உருநிலைப்படுத்தியது உறுதிப்படுத்தியது யாரு யாருங்க சஹாபாக்கள் நான் கேக்குறேன் அந்த சஹாபாக்களுடைய நம்பகத்தன் போயிடுச்சு வைங்க சஹாபாக்கள் மேல நம்பிக்கை இல்லைங்க எனக்கு ஏன் ஒரு சஹாபி இதுதான் சமயம் சொல்லி ஒரு சஹாபி இதுதான் நேரம் சொல்லி ஒரு ரெண்டு ஆயத்தை உள்ள சொருவிக்கலாம்ல ஒரு சஹாபி இதுதான் நேரம் சொல்லி ஒரு ரெண்டு ஆயத்தை உருவிக்கலாம்ல சஹாபாக்கள் மேல நம்பிக்கை இல்லைடா ஒரு சஹாபி என்ன பண்ணிருக்கலாம் இதுதான் நேரம் நம்ம இந்த நேரம் பார்த்து ரெண்டு ஆயத்தை உருவிடலாம் அப்படி ரெண்டு ஆயத்தை குரான் எடுத்துக்கலாமே அல்ல ரெண்டு ஆயத்தை சேர்த்துக்கலாமே நிச்சயமா சத்தியமா அப்படி நடக்க வாய்ப்பில்லை காரணம் என்ன ரபுல் ஆலமின் வாக்களித்து விட்டான் இந்த குரானை நாம் தான் இறக்கி வைத்தோம் இதற்கு நாமே பாதுகாவலாக இருப்போம் அல்லா பொறுப்படுத்தினா அவர்கள் அல்லாவை திருப்திப்பட்டார்கள் அல்லா அவர்கள் விஷயம் திருப்திப்பட்டான் என்று எந்த சஹாபாக்களை அல்லா ரபுல் ஆலமீன் தன்னுடைய திருமறையின் மூலமாக வாழ்த்தினானோ சிலாகித்தானோ அந்த சஹாபா கடந்த பொறுப்பு சேரும் பொழுது எப்படி நம்பகத்தன்மை இல்லாம இருக்கும் எப்படி உறுதி இல்லாம இருக்கும் எப்படி சீரா நடக்காம போயிடும் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த குரான் என்பது சஹாபாக்களால் தொகுக்கப்பட்டது அந்த சஹாபாக்கள் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு அந்த சஹாபாக்கள் மேல மரியாதை இல்லைன்னு அடுத்த அவனுடைய ஸ்டெப் குரானை நிராகரிக்கும் காஃபியாகத்தான் இருப்பான் அதனாலதான் சகோதரர்களே அல்லாவுடைய குரானை அணுக வேண்டும் அல்லாவுடைய குரானை படிக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய குரானை விளங்க வேண்டும் புரிய வேண்டும் எப்படி அல்லா சொன்ன முறைப்படி அல்லா ரசூல் சொன்ன முறைப்படி இருக்க வேண்டுமே தவிர அல்லா ரசூல் சல்லா சஹாபாக்கள் மூலமாக கற்றுத்தந்த வழிமுறைப்படி இருக்க வேண்டுமே தவிர அதை விட்டுட்டு தான் தோன்றி தரமா மனம் போன போக்கல நானும் குரான் படிக்கிறேன் எனக்கும் குரான் படிக்க தெரியும் எனக்கும் குரான் விளங்க தெரியும் அப்படின்னு அவன் இஷ்டத்துக்கு குரான விளங்க ஆரம்பிச்சான்டா கடைசியில அந்த குரானே அவனை வழிகெடுத்து விடும் என்பது அல்லாவுடைய எச்சரிக்கை அந்த அடிப்படையில் தான் சகோதரர்களே அல்லா சுபானோட குரானை அணுகுவதற்கு நாலு ஸ்டெப்புகள் இருக்கு நாலு ஸ்டெப் முதல் ஸ்டெப்பு குரானை நாம் எல்லோருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மூவினும் தஜ்வீதோடு ஓத கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முதல்ல
ஒவ்வொரு <laughs> ரெண்டாவது ஸ்டெப் எதை ஓதுறாரோ அதை விளங்க ஆரம்பிக்கணும் விளங்க ஆரம்பிக்கணும் சும்மா குரானை ஒதுக்கிட்டே இருக்க கூடாது நான் ஒரு குரான் முடிச்சேன் ரெண்டு குரான் முடிச்சேன் மூணு குரான் முடிச்சேன் அது பிரயோஜனம் இல்லை அது பெரிய விஷயம் இல்ல எதை ஓதுகின்றோமோ அதை விளங்க ஆரம்பிக்கணும் ஒரு ஆயத்தை ஓதுறோமா இந்த ஆயத்துக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த ஆயத்துக்கு என்ன அர்த்தம் என்ற அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பக்கம் அரபி ஓதனமா ஒரு பக்கம் தர்ஜுமா பாக்கணும் தர்ஜுமால எங்க புரியலையா நம்மளா வண்டியை போட்டு உலட்டாம அந்த இடத்த பாயிண்ட் பண்ணி தெரிந்த ஆளும் இடத்திலே தெரிந்த உலமா கட்ட தெரிஞ்சுக்கணும் ஆர்வம் <laughs> இஸ்லாத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இஸ்லாத்தை புரிஞ்சுக்கணும் குரான் தெரிஞ்சுக்கணும் குரான் படிக்கணும் ஆர்வம் இருக்குது ஆனால் அதுல பல இளைஞர்கள் பார்க்கணும் அமல் இல்லாம போயிடுது இங்க இருந்து வரைக்கும் பேசுவோம் குரானை பத்தியும் அதீச பத்தியும் மார்க்கத்தை பத்தியும் ஆனா வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் பொழுது அது இல்லாம போயிடுது அதனால அது அது முறையா முக்கியமான விஷயம் ஏனென்றால் யூதர்களிடத்துல இருந்த கெட்ட குணமே என்னன்னு சொன்னா நல்லா ஓதுவான் அமல்யோ <laughs> நல்ல தவறாத்தை வாங்கிக்கிட்டான் நல்லா படிக்கிறான் நல்ல எழுத்து உச்சரி எல்லாம் பக்காவா இருக்குது கிளீனா கிராத் ஓதுறான் எல்லாம் பண்றான் ஆனால் அதன்படி அமல் இல்லை என்றால் தன்னுடைய முதுகின் மீது சுமக்கக்கூடிய தன்னுடைய முதுகின் மீது பெரிய பெரிய கிரந்தங்களை சுமக்கக்கூடிய கழுதையை போன்றவன் அவன் ரொம்ப நாள் சொல்றான் அப்ப குரானை தூக்கிக்கிட்டு அலையதுல பிரயோஜனம் இல்லை அதே மாதிரி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லார் கையிலையும் பைபிள் இருக்கும் எல்லார் வீட்டிலயும் பைபிள் இருக்கும் சர்ச்சுக்கு வந்தானா பைபிள் அப்படியே ஏத்திக்கிட்டு வருவான் இப்படியே அனுச்சிட்டு வருவான் பைபிள் ஆம்பளையில இருந்து பொம்பளை வரைக்கும் எல்லாரும் ஆனா அந்த பைபிள் படிப்பாளன் கேளுங்க படிக்க மாட்டான் பைபிள் படிப்பாளன் கேளுங்க பைபிள் படிக்க மாட்டான் பைபிள் அப்படியே கொண்டு போவான் அது எல்லாரும் பண்ண சொல்ல பாருங்க பொது சுமக்கும் கழுதைகளை போன்ற அந்த மாதிரிதான் அப்படியே சுமந்து சர்ச்சுக்கு போவான் அப்படியே அந்த பாதர் சொல்றதை கேட்பான் அப்படியே திரும்ப வீட்டுல ஒண்ணு வச்சிருவான் அவ்வளவுதான் அந்த பைபிள் உணர்ந்து படிச்சு உணர்ந்து உணர்வோனா படிக்க மாட்டான் உணர மாட்டான் ஒரு கிறிஸ்தவன் சரியான எண்ணத்தோடு முழுமையான எண்ணத்தோடு பைபிளை படிப்பானையானால் அவனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் இஸ்லாத்தை நோக்கி இருக்கும் அவனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் இஸ்லாத்தை நோக்கி இருக்கும் அதனால அவங்களுடைய பாதிரிகளே படிக்க விடுறத படிக்காதீங்க பைபிளை படிக்காதீங்க அதை பறக்கத்து கொண்டு வச்சுங்க அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி அல்லாடைய குரான் படிக்க கூடாத பறக்கத்திற்குரிய பொருள் அல்ல சகோதரர்களே படித்து உணர வேண்டிய பொருள் படித்து உணர்ந்து அமல் செய்ய வேண்டிய நூல் அந்த அடிப்படையில் தான் அல்லாவுடைய குரானை விளங்குவதற்கு முதல் ஸ்டெப் தஜீதோடு ஓதணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப் அதை புரியணும் மூணாவது ஸ்டெப் அமல் செய்யணும் நாலாவது ஸ்டெப் அல்லாவுடைய குரானை மற்றவர்களுக்கு பரப்ப வேண்டும் இந்த நாலு தான் குரானுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய அடிப்படையான கடமைகள் அந்த அடிப்படையில இன்றைய தினம் உங்களுக்கு இந்த வருடம் ரமதானிலே குரானுக்கும் நமக்கு உள்ள தொடர்பை உறவை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில இன்ஷா அல்லா அன்றாடம் தினந்தோறும் தராவிலே ஓதக்கூடிய ஆயத்துகளில் இருந்து மொத்த ஒரு ஜூஸுக்கும் ஒன்னே கால் ஜூஸுக்கும் தவிச்சு சொல்ல முடியாது சகர வரைக்கும் போயிடும் அதனால ஒரு சில முக்கியமான ஆயத்துகளுக்கு மட்டும் இன்ஷா அல்லா விளக்கம் சொல்லக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறோம் இன்றைய தினத்தினுடைய ஆரம்பமாக இதை நம்ம பயானோட கேட்டு நிறுத்திடாம இன்ஷா அல்லா இன்னைக்கு கேக்குறீங்கன்னா நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த ஆயத்தை நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க நாளையிலே வரும்போது இன்ஷா ஒரு பேனா பேப்பரோட வாங்க அதுதான் குரான் மூலமா நம்ம பயனடைவதற்கு சரியான வழி ஆயத்தை நம்பர் நோட் பண்ணிட்டு நீங்க போய் ஒரு முறை தர்ஜுமா எடுத்து பாருங்க அப்பதான் மனசுல பதியும் நீங்க தர்ஜுமா படிச்சுட்டு நான் சொல்ற விளக்கங்களும் அப்படியே ஞாபகத்துல கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த தர்ஜுமாவும் நான் சொன்ன விளக்கங்களும் அப்படியே மனசுல பதிஞ்சிடும் ஏன்னு சொன்னா நான் இன்னைக்கு குரான் எடுத்து இந்த தப்சீரல் சொல்லணும்னு சொல்லி யோசிக்கும் பொழுது நான் மூணாவது சுரா ஓதும்போது 
மூணாவது சுப்ரா மொத்தம் எட்டு சுப்ரா நான் ஓதுனது அதுல மூணாவது சுப்ராங்கிறது தேர்ட் இயர் முதல்ல சால தேர்ட் இயர் ஓதும் பொழுது மதரசா காஷ்மீர்தாவுடைய தலைமை உஸ்தாத் மரியாதைக்குரிய மூலான யாக்கு சாப் அவங்க எனக்கு வந்து தர்ஜிமத்துல குரான் பாடம் நடத்தினாங்க தர்ஜிமத்துல குரான் அப்பா அவங்க ஓதணும் மூணாவது மூணாவது வருஷம் ஓதிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த மூணாவது வருஷத்துல தர்ஜிமத்துல குரான் பாடத்துல அவங்க அந்த நேரத்துல என்ன விளக்கங்கள் சொன்னாங்களோ இப்ப அந்த ஆயத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அந்த விளக்கங்கள் ஞாபகத்துக்கு வருது எத்தனை எந்த வருஷங்க மூணாவது வருஷங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு நினைக்கிறேன் எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சுல எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு முப்பது வருஷம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வருஷம் ஆச்சு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க உஸ்தாது அந்த நேரத்துல இந்த தர்ஜிமத்துல நடத்தும் பொழுது என்ன விளக்கம் சொன்னாங்களோ அந்த விளக்கம் இப்ப எடுத்து ஒரு குரான் ஆயத்தை பார்க்காம எனக்கு ஞாபகத்து வருது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆர்வத்தோட வெறும் பயான் கேட்கிற மாதிரி இல்லாம ஆர்வத்தோட கேட்டோம் உடனே திரும்ப அதை ரிவைஸ் பண்ணணும் ரிவைஸ் பண்ணும் போது ஆயத்தையும் அதுல சொன்ன அந்த விளக்கத்தையும் அப்படியே மனசுல பதிய வச்சோம் அல்லா ரபுலாலும் இன்னைக்கு அந்த ஆயத்தை எடுக்கும் பொழுதுதான் விளக்கம் ஞாபகத்துக்கு வருது இன்னைக்கு தராவில ஓதுறாங்க ஓதும் போது அந்த ஆயத்தை அர்த்தம் விளங்கும் பொழுது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுல விளக்கம் அப்படியே முன்னாடி வரும் கம்ப்யூட்டர்ல ஓடுற மாதிரி அப்ப இது அல்லாவுடைய குரானுக்கு மட்டுமே அல்லா சுமானத்துல கொடுத்த பெரிய பாக்கியம் இது அல்லா குரானுக்கு மட்டுமே அல்லா கொடுத்த பெரிய நியாமத்து அந்த அடிப்படையில நீங்களும் இன்ஷால்லா இந்த குரான விலங்கணும் வாழ்க்கை முழு நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தோட உட்கார்ந்து சொல்ற ஆயத்துக்கோட நம்பரை நோட் பண்ணி அதை திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணி அந்த ஆயத்தை பார்த்து அதுலதான் சந்தேகம் திரும்ப எங்கிட்ட வந்து கேட்டு அப்படி ஒரு அழுத்தமான ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கிறீங்கன்னா இன்ஷால்லா நீங்களும் முப்பது வருஷம் கழிச்சோம் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சொன்ன விளக்கங்கள் ஞாபகத்து வரும் இன்ஷால்லா இல்லடா சும்மா இவர் பயான் கேட்க போனோம் பயான் கேட்டோம் வந்தோம் போர் அடிச்சுது இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு நல்ல ஜோக் அடிச்சாங்க நல்லா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கதை கேட்கணும் அல்லது ரமலான்ல ஒரு ஒரு மணி நேரத்தை அப்படியே பள்ளியாசல செலவழிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல வந்தோம்டா ஏதோ கேட்கறது இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குமே தவிர ஞாபகத்துல நிக்காத அமலும் செய்ய முடியாது அதனால ஞாபகத்தை நிறுத்தி அமல் செய்யக்கூடிய மக்கள் இன்ஷால் ஆகலாமா அல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் தோப்பி கொடுப்பானாக அருமை சகோதரர் இந்த சூரத்தில் பக்கராவை பொறுத்த வரையில இந்த பக்கராங்கிற பேர் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுல மூசா அலை இஸ்லாம் சம்பந்தமான ஒரு சம்பவம் வருது மைக் வேலை செய்யுது மைக் கேக்குதா சவுண்டு மைக் கேக்குது இல்ல ஓகே பயன் பண்ணுவோம் சரி பக்கராவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு சொன்னா எல்லாத்திலையும் பக்கரா மாடுன்னு அர்த்தம் இந்த பக்கராக்கு பக்கரான் ஏன் பேர் சொன்னா மூசா அலை இஸ்லாம் காலத்தில் நடந்த சம்பவம் ஆயத்து வரும்போது சொல்றேன் அதனால சூறாவுக்கு வந்து பக்ரான் பேர் இருந்துச்சு சில முப்பசீர்கள் சொல்றாங்க குரானை தொகுக்கப்பட்ட இந்த விதம் இருக்குது பாருங்க தொகுக்கப்பட்ட விதம் இதுல அல்லா தொகுக்கல பின்னாடி சஹாபாக தான் தொகுத்தாங்க சூரத்தில் பக்ரா சூரத்தில் ஆலய முரான் சூரத்து நிசா சூரத்தில் மாயுதாங்க ஆர்டர் வந்து ரசூலா சொல்லிட்டாங்க இந்த சூரத் இந்த இடத்துல வைங்க சொல்லி பின்னாடி சஹாபாக்கு தொடுத்தாங்க இந்த தொகுக்கப்பட்ட விதத்தையே பாத்தீங்கன்னா சூரத்தில் பக்ரான மாடுன்னு அர்த்தம் மாடுன்னு ஆரம்பிக்கிற குரான் கடைசி சூரா என்னங்க சூரத்து நாஸ் மனிதர்கள் இப்ப மாடுன்னு ஆரம்பிக்கிறது ஏன் மனிதர்கள் முடியும் சொன்னா மாடு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் கூட இந்த குரானை முழுமையாக படிச்சு அமல் செஞ்சானா இந்த குரானை முடிக்கும் போது மனுஷனா மாறிடுவான் மாடு மாதிரி ஆரம்பிக்கிறவன் எப்படி ஆயிடும் விலங்காக இருந்தாலும் கூட அவன் மிருகத்தனமாக இருந்தாலும் கூட ஏன்னா இது வந்து ஏதோ கதையோ இல்ல ஜோக்கோ இல்ல இது ஒரு 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 சமுதாயத்தை உருவாக்கி காட்டியது விலங்குகளை விட அல்லது மிருகங்களை விட மோசமாக இருந்த சமுதாயம் ஒரு சமுதாயம் அரபுகள் சமுதாயம் அந்த சமுதாயத்தை மனிதர்களாக அல்ல மாட்டிலே மாடுங்கிறது விலங்குகள் கொஞ்சம் நல்ல விலங்கு அப்படிதானே மாடுங்கிறது விலங்குகள் ஒரு நல்ல விலங்கு அந்த மாடுங்கிற பேர் அதை வச்சிருக்கான் ஆனா மாட்டை விட மோசமான விலங்காக இருந்தவர்கள் மாட்டை விட மோசமான விலங்காக இருந்தவர்கள் அல்லாவுடைய இந்த அருள்மறை குரான் மூலமாக அல்லா சுமான மனிதர்களாக அல்ல மனிதர்களில் புனிதர்களாக அல்ல மாத்தலாம் அப்ப அது இது ஒரு வரலாறே ஒரு சமுதாயத்தை ஒரு சகாப்தத்தை உருவாக்கி காட்டிய ஒரு மறுமலர்ச்சிக்குரிய மார்க்கம் இதே இது ஒரு புரட்சிகரமான வேதம் இது அதனாலதான் இதனுடைய தொகுப்பு மாடுன்னு ஆரம்பிச்சு மனிதர்கள் முடியுது மாடு மாதிரி இருக்கவங்களை இந்த குரானை முழுமையாக படித்து உணர்வானால் இதை முடிக்கும் போது என்ன மாறிடுவான் மனிதன் அல்ல மனிதன் புனிதனாக மாறிவிடுவான் அந்த அடிப்படையில தான் தொகுக்கப்பட்டதே மாடு பேர வச்சிருது ஹைர் இந்த குரான் சூறாவுடைய ஆரம்பத்தில் அல்லா சுபானத்துல மனிதர்கள் விதவிதமான மனிதர்கள் இருப்பாங்க ஆன்மீக ஆத்ம ஆன்மீக ரீதியாக ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியாக மனிதர்கள் அல்லா சுபானத்துல
ஏன்னு சொன்னா இந்த சூரத்தில் பக்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வந்து யூதர்களுடைய வரலாறு பத்தி அதிகமா பேசும் இது யூதர்களுடைய வரலாறு பனி இஸ்ரேல பத்தி அதிகமா பேசும் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த சூர இந்த சூறாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெருமானா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மதினாவுக்கு வந்த பிறகு இறங்கிய சூரா மதினாவுக்கு வந்த பிறகு மதினாவை வச்சு அந்த ஹிஜ்ரத்துக்கு பிறகு இறங்கிய சூரா ஹிஜ்ரத்துக்கு பிறகு இறங்கிய ஹிஜ்ரத்துக்கு பிறகு மதினாக்கு வந்த பிறகுதான் நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் ஒரு புதுவிதமான மக்களை பாக்குறாங்க என்ன மக்கள் சொன்னா மக்கள் இருக்கிற வரைக்கும் ரெண்டே விதமான மக்கள் தான் பார்த்தாங்க ஒன்னு ஈமான் கொண்ட மக்கள் இன்னொன்னு ஈமான் கொண்டவர்கள் எதிர்க்கக்கூடிய காஃபிரான மக்கள் இந்த ரெண்டு கூட தான் பார்த்தாங்க மதினாக்கு வந்த பிறகுதான் அவங்களுக்கு ஒரு புது அனுபவம் கிடைக்குது ஆஹா இங்க ஈமான் கொண்டவர்கள் ஈமான் கொள்ளாதவர்கள் அதாவது விசுவாசிகள் நிராகரிப்பாளர்கள் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு குரூப் வந்தான் முனாஃபிக்னு ஒரு குரூப் எதிர்க்கவும் <laughs> சரி ஏத்துக்கலாமாண்டா அவங்களுக்கு உள்ள உள்ள சைத்தம் அதுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் ஏத்துக்கிறதுக்கு உள்ள உள்ள சைத்தம் இடம் கொடுக்கறது இல்லை அதனால என்ன பண்ணாங்க நிராகரிப்பதா ஏற்றுக்கொள்வதாங்க ரெண்டு பாதைக்கு மத்தியில ஒரு மூன்றாவது பாதை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதுதான் நிஃபாக் என்று சொல்லக்கூடிய நயவஞ்சகத்தனம் அந்த பாதை என்ன பாதை வெளிரங்கத்திலே ஏற்றுக்கொண்ட மாதிரி நடிப்பாங்க அந்த ரங்கத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளாம நிராகரிச்சிட்டு இருப்பாங்க கிடையாது <laughs> நல்ல மக்களுக்கு இறையச்சம் உள்ள மக்களுக்கு நேர்வழி காட்டும் முத்தாக்கங்களுடைய தன்மை அல்லா சொல்றான் அதை ஈமான் கொண்டு நல்ல மக்களுடைய தன்மை சொல்றான் அல்லது இனோன பில் கைபி ஈமான சலா தோமிமா ரசாக்கனாவும் யுன்ஃபிகோன் அவர்கள் மறைவான விஷயங்களை ஈமான் கொள்வார்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுவார்கள் நாம் வழங்கியதிலிருந்து செலவு செய்வார்கள் நாம் வழங்கியதிலிருந்து செலவு செய்வார்கள் வழங்கிய செலவு செய்ய என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் வெறும் தர்ம செய்வாங்க சபக்கா செய்வாங்க அந்த அர்த்தம் அல்ல நாம் எதையெல்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறோமோ அதையெல்லாம் அல்லாடி மார்க்கத்துக்காக செலவழிப்பார்கள் அப்ப என்ன அர்த்தம் செல்வத்தை வழங்கியிருந்தா செல்வத்தை செலவு செய்வாங்க அறிவை வழங்கியிருந்தால் அறிவை செலவு செய்வாங்க ஆட்சி வழங்கியிருந்தால் ஆட்சி செலவு செய்வாங்க அதிகாரத்தை வழங்கியிருந்தால் அதிகாரத்தை செலவு செய்வாங்க வாலிபத்தை கொடுத்திருந்தால் வாலிபத்தை செலவு செய்வாங்க நாம் எதையெல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்தோமோ அதையெல்லாம் அல்லாடி மார்க்கத்துக்காக செலவு செய்வார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் மூமியங்களை தன்மையாக அல்லா சொல்றோம் வெறும் பணத்தை மட்டுமல்ல செல்வத்தை மட்டுமல்ல ஒரு மூமினை பொறுத்தவரையிலே அவன் எல்லா நிலையிலும் எல்லா நிலையிலும் மற்றவர்களுக்கு பயன் தருபவனாக இருப்பான் அவன்கிட்ட என்ன என்ன அல்லா கொடுத்துருக்கானோ அவனுக்கு என்ன அறிவு இருந்தா அறிவு செலவழிப்பான் ஆற்றல் இருந்தா ஆற்றல் திறமை இருந்தா திறமை ஆட்சி இருந்தா ஆட்சி அதிகாரம் இருந்தா அதிகாரம் எதை அல்லா கொடுத்திருக்கானோ அதை செலவு செய்வார்கள் அந்தனாலதான் சகோதரர்களே பெருமானா சல்லல்லாலத்துல சம்பவம் ஒண்ணு புகாரி ஷெரிப்ல இருக்குது கசூல்லாய் சல்லல்லா ஒரு முறை சஹாபா கேட்டு கேட்டாங்க ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரம் மூமினை போன்று நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரம் மூமினை போன்றது அது என்ன மரம் கேட்டாங்க சஹாபாக்கள் யோசிச்சாங்க மூமின மாதிரி மரமா அது என்ன மரம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சாங்க யோசிச்சா யாருக்கும் புலப்படல மறுநாள் வீட்டுக்கு வர்றாங்க வீட்டுக்கு வந்து அப்துல்லா இப்படி உமர் ரதி அல்லாஹு தலானோ உமர் ரதி அல்லாஹு சொல்றாங்க உமர் ரதி மகா அப்துல்லா இப்படி உமர் ரதி அல்லாஹோ தன்னுடைய தந்தை உமர் ரதி அல்லாஹு சொல்றாங்க அத்த அந்த மரம் எந்த மரம் தெரிஞ்சதா இல்லையப்பா எனக்கு புரியலையப்பா நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் கண்டுபிடிச்சேன் நான் சொல்லியிருப்பேன் நேற்று ஏன் சொல்லியிருந்தானப்பா இல்லத்தா எல்லாம் பெரிய பெரிய சஹாபாக்கெல்லாம் இருந்தாங்க நான் சின்ன பையன் நான் சொன்னால் அது முந்திரி கூட்டமாக நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அமைதியாக இருந்துட்டேன் உமர் அதில் சொன்னா இல்லப்பா நீ சொல்லியிருந்தான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேனே பெருமைப்பட்டிருப்பேனே அப்படின்றாங்க சரி மறுநாள் ரசூலாட சபைக்கு போகிறாங்க நமிசல அரசு மாதிரி என்ன மரம்னு சொல்லிடுறாங்க ஒரு குழு கொடுக்குறாங்க என்ன குழுன்னு சொன்னால் அந்த மரம் எல்லோருக்கும் பயன் தரக்கூடியதாக இருக்கும் தன்னுடைய இலைகளை உதிர்க்காது அப்படிங்கிறாங்க கையில் அது ஒரு நீண்ட விளக்கம் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் பணமரம் <laughs> அதனுடைய அடி வேர்ல இருந்து அதனுடைய உச்சி வரைக்கும் அத்தனையுமே மக்களுக்கு பயன்படும் அந்த மரம் உதாரணமா அடி வேர் எடுத்தீங்கன்னா முதல்ல அந்த பணம் பணம் கொட்டை இருக்குதுல அந்த கொட்டையை பூமியில போடுவாங்க முளைக்கிறதுக்காண்டி 
முளைச்சி வேர் விட்ட உடனே அந்த வேருக்கு வந்து பணம் கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேருக்கு பேர் பணம் கிழங்கு அதை உடனே பிடுங்கிட்டா பணம் கிழங்கா பயன்படுத்தலாம் இல்லைன்னு சொன்னா அதை அப்படி வேர் விட்டு அப்படி கீழே போயிடும் அதை பிடுங்கலன்னு சொன்னா வேர் விட்டு அப்படியே கீழே போயிடும் அந்த கொட்டையும் கூட பூமியில போடுறதுக்கு முன்னாடி அதை உடைச்சிக்கின்னா அதுல ஒரு பொருள் இருக்கும் தவம்னு சொல்லுவாங்க தவம் தவம் சொல்லி சாப்பிடுவாங்க அது ரொம்ப தேங்காய் பூ மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அது பூமிக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா முளைச்ச உடனே பணம் கிழங்கு கிழங்கா பிடுங்கா முட்டிங்கன்னா அப்படியே பூமிக்குள்ள போயிடும் அப்புறம் முளைச்சி அது மரமா வந்துச்சுன்னா அந்த மரத்துடைய தண்டு மரத்துடைய ஓலை பணம் காய் பணம் காயா இருந்தா என்ன அது பேர் என்னங்க அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் நுங்கு இருக்கும் அது பழுத்தா பணம் பழம் பணம் பழத்தை சாப்பிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பணம் அந்த அது அந்த முளை விடும் பொழுது அந்த பூ வச்சு அந்த முளை விடும் பொழுது அதுல ஒரு விதமான ஒரு நீர் வரும் அந்த நீர் எடுத்தீங்கன்னா பத நீர் அதுல சுண்ணாம சேர்த்து சாப்பிட்டா ஹலால் பத நீர் சுண்ணாம சாப்பிட சுண்ணாம சேர்க்காம விட்டா ஹராமா போயிடும் பணம் கல்லா போயிடும் இப்படி அதனோட உச்சிலே இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து பயன் தரக்கூடியது இதே மாதிரிதான் அரபு நாட்டுல இருந்து பேரிச்ச மரம் ஒரு மூமினை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பணம் அந்த ஈச்ச மரத்தை போன்று எல்லாமே மனிதனுக்கு மற்றவங்க பயன் தரக்கூடியவனா இருப்பான் இதுதான் அல்ல சொல்றான் ரசாக் நாகம் நாம் வழங்கியதை எல்லாம் செலவு செய்வோம் எதை கொடுத்தோமோ அது அல்லாடு மார்க்கத்தான செலவு செய்வார்கள் இதுதான் உண்மையான மூமினுக்கு அழகுங்கிறான் சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தை அவர்கள் உம்மீது இறக்கப்பட்ட வேதத்தையும் விமான் கொள்வார்கள் உமக்கு முன்னால் அருளப்பட்ட வேதத்தையும் விமான் கொள்வார்கள் இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை அல்லா சொல்றாங்க உம்மீது அருளப்பட்ட வேதத்தையும் உமக்கு முன்னால் அருளப்பட்ட வேதத்தையும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரசூல் பின்னாடி என்ன இல்ல பின்னாடி என்ன இல்ல வேதம் கிடையாது நவியும் கிடையாது அதுக்கு அல்லா தெளிவா சொல்றான் உம்மீது அருளப்பட்ட வேதத்தையும் உமக்கு முன்னால் அருளப்பட்ட வேதத்தை ஈமான் கொள்வார்னா ரசூலா லாஸ்ட் ரசூலா பிறகு என்ன கிடையாது நபியோ வேதமோ கிடையாது தெளிவா அல்லா சொல்றான் கிருக்கு பிடிச்ச காதியா நீங்க ரசூலாக்கு பிறகு நபி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இதுல அல்லா குரானுடைய ஆரம்பத்திலேயே ரப்புல் அலவில் எல்லாம் அறிஞ்சவன் இந்த மாதிரி வழிகட்டவர்கள் எல்லாம் வரும் சொல்லிட்டு தான் அல்லா ஆரம்பத்தில தெளிவுபடுத்தினா உம்மீது அருளப்பட்ட வேதத்தையும் உமக்கு முன்னால் அருளப்பட்ட வேதத்தையும் ஈமான் கொள்வார்கள் ஒபில் ஆஹிரத்தையும் யூக்கினோன் ஆஹிரத்து விஷயத்திலே அவர்கள் யக்கின் கொள்வார்கள் சொல்லிட்டு அடுத்து மனிதருடைய மூன்று முறைகள் ஆரம்பிக்கிறோம் முதல்ல மூமிங்களை பத்தி சொல்லிட்டான் ஈமல் கொண்ட மக்கள் அடுத்து அல்லா ஆரம்பிக்கிறான் அவர்களுக்கு நீங்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் அவர்கள் ஈமான் கொள்ள மாட்டார்கள் அல்லா நிராகரிக்கக்கூடிய காஃபிர்கள் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நம்ம காஃபிர்களுக்கு என்ன செய்ய தேவையில்லை என்ன செய்ய தேவையில்லை தாவா செய்ய தேவையில்லை ஏன்னா நீங்க அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செஞ்சாலும் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யாட்டாலும் அவர்கள் ஈமான் கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்னு அல்லாவே சொல்லிட்டான் அப்புறம் நம்ம தாவா செய்யணும் புரியுதா புரியுதா இல்லையா ஆனா தாவாங்கிறது நீ பெரிய இபாதா சொல்றீங்க பெரிய கடமையா சொல்றீங்க பெரிய ஃபர்லா சொல்றீங்க அப்ப அல்லா சொல்றான் அந்த அர்த்தம் அம்லம் துந்திருமோர் நீங்க அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் அவர்கள் ஈமான் கொள்ள மாட்டார்கள் அப்ப என்ன அர்த்தம் நம்முடைய <laughs> <laughs> கஞ்சிக்கு ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவாகுது அதனால உங்களால் உங்களுடைய பங்கு கொடுக்க விரும்பக்கூடிய சகோதரர்கள் தயவுசெய்து நம்முடைய செக்ரட்டரிகிட்ட கொடுத்து அதற்கான ரசீதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்புறம் கேரளா மாநிலத்திலிருந்து பொன்னாணியிலிருந்து ஒரு மதரசாவுக்காண்டி உங்களுடைய உதவி தெரிந்திருக்காங்க உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண